নমস্কার বান্দোয়ান ওয়াইল্ড লাইফ উইথ সায়েন্সের পক্ষ থেকে আমি উমাশঙ্কর আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই গতকাল রাত্রে দুটো সাপ আমাদের বাড়িতে বেরিয়েছিল দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটো সাপকে দুটো সাপ আলাদা আলাদাভাবে ছিল যদিও সেগুলো আমি এখানে একটি বড় হাড়িতে রেখেছি এদের মধ্যে একটি কালাচ মারাত্মক বিশুদ্ধ সাপ আর একটি ঘরচিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালাচ সাপটি ধীরে ধীরে ঘরচিতি সাপটিকে খেতে শুরু করেছে যেমনি একটাতে রেখে দিয়েছি কালাচ খেতে শুরু করে দিয়েছে ঘরচিতি সাপটিকে তো আমি আজ আপনাদের এই দুটো সাপ সম্পর্কে একটু বলবো এখন সাপ দুটো দেখতে প্রায় একই রকম ঘরচিতি সাপটি অনেক ছোট আর কালাচটি বেশ মোটা ছোটা তাই হয়তো আপনাদের একটু এই দুটো সাপকে কি করা যায় গ্রামের দিকে সচরাচর এই দুটো সাপকে একই রকমের বিষাক্ত বলে ধরা হয় কিন্তু আসলে ঘরচিতি একেবারে নির্বিষ সাপ আর কালাচ হচ্ছে এশিয়ার এশিয়া মহাদেশের সব থেকে বিষাক্ততম সাপ কালাচ কালাচ সাপ আবার ছোট ছোট সাপগুলোকে খেয়ে নেই এই যেমন দেখুন আপনারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে কালার সাপটা একটু একটু করে ঘর চিরি সাপটিকে খেয়ে নিচ্ছে তো চলুন একটু দেখে নেওয়া যাক ওর খাওয়ার প্রসেসটা তারপর আমি কালাচ এবং ঘর চিতি সাপের দুটো সাপের বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে আপনাদেরকে বলবো যেটা দেখে আপনারা চিনতে পারবেন এবং যাতে আপনারা এই সাপগুলোকে চিনতে পেরে আপনারা যাতে করে সাপগুলোকে অকারণে না মারেন আমরা চাইব যে যাতে করে সাপ অকারণে না মারা যায় কারণ সাপ খুবই পরিবেশ বান্ধব পরিবেশের পক্ষে আমাদের পরিবেশের পক্ষে খুবই উপকারী প্রাণী যদিও আমাদের সামান্য ভুল ধারণার জন্য আমরা অহেতুক সাপকে মেরে ফেলি যেটা কখনোই উচিত নয় সাপ আসলে আমাদের বাড়িতে আসেনি ইচ্ছাকৃতভাবে সাপ খাবারের সন্ধানে কখনো কখনো আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে আবার এমনটাও হতে পারে যে আসলে আমরা সাপের বাড়িতে গিয়ে বাস করছি আমরা মানে আমরা মানুষেরা সর্বত্র গিয়ে বসবাস করার চেষ্টা করছি ফলে সাপেরা এমনিতে দিনকে দিন উৎখাত হয়ে যাচ্ছে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু বাস্তুযন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি আমরা সাপগুলোকে খুব মেরে ফেলি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটি সাপ একই একটি সাপ অন্য প্রজাতির একটি সাপকে কিভাবে খাচ্ছে প্রাণীদের মধ্যে এই জিনিসটা প্রায় লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য ছোট প্রাণী সাপেদের মধ্যে বিশেষ করে কখনো কখনো কালার সাপের ক্ষেত্রে যেমন আপনারা হয়তো জানেন না যে কালার সাপ বাচ্চা হওয়ার পর মা সাপটি অনেকগুলো আবার বাচ্চাকে খেয়ে নেয় খিদে জ্বালায় এভাবে হয় আবার যেমন কাঁকড়া বীচের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি বিষয়টা একটু উল্টো যে কাঁকড়া বীচে জন্ম হওয়ার পর ওই ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলোর মায়ের পিঠের উপর বসে থাকে আবার ধীরে ধীরে ওরা কী করে যে ওর মায়ের পিঠের খোলকটাকে খাবার হিসেবে খেতে শুরু করে দেয় ওর মায়ের পিঠের উপর বসে ধীরে ধীরে এভাবে চলতে থাকলে ধীরে ধীরে মা কাঁকড়া বিচাটি মারা যায় এভাবে হয় আর কি দেখ এইখানে যেমন দেখছেন যে কালার সাপটি ঘরচিতি সাপটিকে নির্বিষ ঘরচিতি সাপটিকে কিভাবে একটু একটু করে খেয়ে নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা খেয়ে নিল আপনাদের চোখ সকালের চোখের সামনেও খাচ্ছে একটু একটু করে আমি একটু ক্যামেরাটা জুম করার চেষ্টা করি যাতে করে বিষয়টা আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখানো যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এবার দেখুন কিভাবে হয়তো সাপটি বুঝতে পেরে গেল যে আমি ওর দিকে ক্যামেরাটা জুম করিয়েছি যাই হোক যদি বুঝতে পেরে যায় তাহলে কিন্তু আরও খাবে না দেখা যাক কি হয় হ্যাঁ এবারে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে মনে হচ্ছে ও বুঝতে পেরে গেছে হ্যাঁ দেখুন বের করে দিল এবারে দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই সাপ দুটো যে সাপ দুটো আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর দুটো সাপের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে আমি বলবো যাতে করে আপনারা সাপ দুটোকে চিনতে পারেন 
এই যে দেখুন ঘর চিতি যে সাফটি সেটি তো তো কালোর উপরে সাদা সাদা ব্যান্ড রয়েছে আর এই যে কালার সাফটি আছে সেটি তো কালোর উপরে সাদা সাদা ব্যান্ড রয়েছে তো পার্থক্য কি করে আপনারা বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে কি কালার সাফের যে ব্যান্ড সাদা ব্যান্ড সেটা দেখুন মাথার একেবারে একদম পিছন থেকে নেই মাথার অনেকটা পিছন থেকে রয়েছে কালাচের ব্যান্ডগুলো আর একেবারে লেজের গোড়া পর্যন্ত রয়েছে ওই ব্যান্ড একদম লেজের ডোগা পর্যন্ত সরি লেজের ডোগা পর্যন্ত রয়েছে ওই ব্যান্ড আবার ঘর চিতি চাপে সাপের ব্যান্ড শুরু হয় একেবারে মাথার পিছন থেকে এইটা এই যে ঘর চিতি চিতিটা রয়েছে এটা একটু অন্য রকমের প্রজাতির তাই এর ব্যান্ডের উপরের অংশটা হলুদ আর এটা রঙটা পুরোটাই প্রায় কালো আবার অনেকটা আপনি ব্রাউন কালারেরও ঘর চিতি সাপ দেখতে পাওয়া যায় যেটা দেখতে অনেকটা ব্রাউন কালারের মতো হয় আর ওর ব্যান্ডগুলো সাদা সাদা হয় আবার ঘর চিতি সাপের আর কালার সাপের ক্ষেত্রে দেখুন কালার সাপের ব্যান্ডগুলো দেখলে কাছে খুব কাছে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন যেগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে আর ঘর চিতির ক্ষেত্রে ব্যান্ডগুলো আলাদা আলাদা থাকে কালার সাপের মুখটা যদি দেখেন কালার সাপের মুখটা একটু লম্বাটে টাইপের হয় যেটা ঘর চিত্তির ক্ষেত্রে আপনার মুখটা হয় অনেকটাই ত্রিভুজাকার আর এই এই যে দেখুন কালার সাপের আমি লেজের অংশটা দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন এই যে দেখুন ঘর চিতি সাপের ব্যান্ডগুলো যেটা একদম মাথারও এক পেছন ওইখান থেকে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে ওই ব্যান্ডগুলো সরে পেছন দিকে চলে গেছে আবার বেশিরভাগ ঘর চিতি সাপের সাপ ব্যান্ডগুলো লেজের দিকে থাকে না এটা একটু ব্যতিক্রম এগুলোর লেজ দিকে কিন্তু ব্যান্ড নেই লেজ দিকে ওই সাদা রঙের আঁকি বুকি রয়েছে আর কি আর এইখানে দেখুন কালাচের ক্ষেত্রে যে ব্যান্ড রয়েছে সে ব্যান্ডটা রয়েছে মাথার মাথার পিছনে দেখুন কোনো ব্যান্ড নেই বেশ কিছুটা ঘাড়ের পিছন থেকে ব্যান্ডগুলো শুরু হয়েছে আর সেই ব্যান্ড একদম চলে গেছে আপনার লেজের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হ্যাঁ লেজের একেবারে দেখুন শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ব্যান্ড রয়েছে এটাই মূলত কালা আর ঘর চিতি সাপের মধ্যে পার্থক্য আরও আরও একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করবেন যে কালা সাপের মেরুদণ্ডের উপরে কিন্তু একটার পর একটা সুন্দরভাবে সাজানো থাকে যেটা আমি এখানে দেখাতে পারছি না কেননা কালা সাপটি খুবই মোটা এবং এটি একেবারে মানে খুব ক্ষিপ্র হয়ে আছে এই মুহূর্তে সেই জন্য আমি ক্যামেরাটা আর সামনে নিয়ে যেতে পারছি না ওর এই ঘর চিতি সাপটি এটা মারা গেছে ওর মুখের ভিতরে ঢুকে একে ও টিপে মেরে দিয়েছে একেবারে এগুলো চলুন এই সাপটিকে আর বেশি দেরি না করে ওকে ছেড়ে দিই এই যে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের পিছনের দিকে একটা জঙ্গল এটা অনেক উঁচু পাহাড় ওর পিছনে রয়েছে আরও পাহাড় এই পাহাড়ে আমরা এই সাপটিকে সাপটিকে ছেড়ে দেব এই যে এখানে ধীরে ধীরে আমি সাপটিকে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এই ইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম এই থলির মধ্যে সাপটিকে তো ক্যামেরাম্যান মুখের দিকে দেখাও এই যে দেখুন সাপটি বেরিয়ে গেল সাপটি এবার যাচ্ছে আরে সাপটা আবার এদিকে আসার চেষ্টা করছে ওকে একটু ঠিক করে দিই হ্যাঁ বাস থ্যাংক ইউ আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল